ഇൻഫ്ലാൻസിന്റെ അടുത്ത ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാറ്റ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രണവ് ദാസ് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനർ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നാറ്റ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ വന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സോൾവ്സ് മെ നോട്ട് ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവോൾവിങ് എ പ്ലാന സർഫസ് എലോങ് ദി ആക്സസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാന സർഫസ് ജസ്റ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സോളിഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സോളിഡ്സ് മെ നോട്ട് ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവോൾവിങ് എ പ്ലാന സർഫസ് എലോങ് ആൻഡ് ആക്സസ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിലിൻഡർ കോൺ പ്രിസം സ്വിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്സസിന് ചുറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ആക്സസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്ലാന സർവസ് പോകുന്നത് അല്ലെ കോൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്സസ് ഒരു സെൻട്രലി ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സർവസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു പ്ലാന സർവസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേസമയം പ്രിസം അങ്ങനെയാണോ പ്രിസത്തിന്റെ ഈ സർഫസ് കേവ്ഡ് ആണോ അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ പ്രിസത്തിന്റെ കേസില് ഫിയറോ ഫിയറും ഒരു ആക്സസിനെ എറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സിലിൻഡർ കോൺ ഫിയർ ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കേവ്ഡ് ആണ് റിവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ആക്സസിനെ വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ പ്രിസത്തിനെ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ലുക്ക് കെയർഫുള്ളി അറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ആരോസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പാറ്റേൺ വിച്ച് ആരോ റീപ്ലേസസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഇനീഷ്യലി എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീനേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ അത് എന്തായി താഴോട്ടായി സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ അവിടെ എന്താ വരേണ്ടത് താഴോട്ടായി ദെൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലോട്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ദെൻ താഴോട്ട് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഇനി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇംഗ്ലീനേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ക്യൂബ് ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെയും നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ക്യൂബിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോക്സിന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിൽ നോക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കുലർ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ട്രാങ്കുലർ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് നടക്കുമോ ഈ ഒരു രീതി നടക്കുമോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ മോളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ദെൻ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഓക്കെ അത് രണ്ടിന്റെയും കേസ് ഓക്കെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എങ്ങനെ വരണം ഈ അടിയിൽ ബേസ് ഉള്ള പോലെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ അത് നടക്കുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഗിവൺ ബോക്സിന്റെ ആ ഒരു വെർട്ടക്സ് ആണ് അടിയിൽ ഉള്ളത് സോ അത് നേരെ തലതിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ അത് നടക്കില്ല മനസ്സിലായി ഇനി സി നോക്കുക സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതിന്റെ പൊസിഷൻ ശരിയായില്ല ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതും ഇതും പേർപ്പിനിക്കുൾ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി നടക്കട്ടെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവം ഓപ്ഷൻ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട ഇത് മുകളിലാണ് അത് ശരിയായി ദെൻ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ബേസ് ചെയ്യും മുകളിൽ ബേസ് കണ്ടത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ശരിയാവുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ സോ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ എന്തായാലും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് റീജിയൻ പിന്നെയും ഷെയ്ഡ് പിന്നെയും വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ സോ ആ സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ആണ് മോള് വരെ ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ആണ് ഇത് നടക്കുമോ ഓപ്ഷൻ എ നടക്കുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഭാഗം എന്തായില്ല സ്ലോപ്പ് ആയില്ല ഇവിടെ ഗിവൻ ഫിഗറിൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് സോ അത് നടക്കില്ല ഇനി ഓ ആ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലും ആ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഇതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഷെയ്ഡ് റീജിയൺ ഉണ്ട് ദെൻ വൈറ്റ് ദെൻ ഷെയ്ഡ് ദെൻ വൈറ്റ് പിന്നെ ആ സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ടിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് എന്താണ് കറക്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് എലിവേഷൻ വ്യൂ ആണ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആരോ മാർക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും അടിയിൽ ടി തലതിരിച്ചിട്ട പോലെ വേണം യെസ് അത് ഓപ്ഷൻ എയിലും ഓപ്ഷൻ ഡിയിലും ബിയിലും ഉണ്ട് ബിയിൽ പക്ഷെ കുറച്ച് നീളം കൂടിപ്പോയി ഇതിന് ഹൈറ്റ് കൂടിപ്പോയി അത് നടക്കില്ല സോ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടാ അപ്പൊ അതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയാലേ നടക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ടീ ഷേപ്പ് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് റീജൻ ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് റീജൻ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് മാത്രമേ കൺഫ്യൂഷനുള്ളൂ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അല്ലെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി സർ ആയിട്ട് ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലെ സൈഡ് റീജൻ വ്യൂ ആണ് ഈ വേറെ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് റീജൻ ബേസിൽ വരണം സോ അങ്ങനെ ട്രപ്പീസിയം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എയിലും സിയിലും മാത്രമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് റീജൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഷെയ്ഡ് റീജൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക വിത്തിലാണോ അതോ ജസ്റ്റ് ഈ രീതിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു രീതിയല്ലേ കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓക്കെ ആ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊള്ളുക അതിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
ക്യൂബ് കയറാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് പറ്റും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇടവിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടത് അത് ഇതിലില്ല അല്ലേ ഇടവിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത് അറ്റത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതും നടക്കില്ല അറ്റത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു സംഭവം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തേക്കണത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതും നടക്കില്ല ഇത് ഈ ഒരു സംഗതി ഇതിൽ കയറുമോ നോക്കി ഇതിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരെ ഒരു സ്ക്വയർ കയറാനുള്ള രീതിയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ സോ അത് നടക്കില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു പൊസിഷനുമായിട്ട് കയറും ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അത് കയറും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താണ് കുറച്ച് മേലെ കയറി ഇരുന്നോട്ടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ അടിയിലത്തെ സെക്ഷൻ കയറിക്കോളും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സൈഡ് വ്യൂ ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ത്രീ ഡി ഫിഗറിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് സോ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ സെക്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഓഫ് വിഷയം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോമിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ സോ ഇത് ഓക്കെ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണ് യെസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു So, how many total uh, squares can you find in the image? In this uh, image, how many squares can you find in this image? So, we can use this figure. Or, we can use this figure. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. We can use this figure as well as we can use it. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മാർഗം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതിലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് താഴേക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലെ സിമെട്രിക് ആണ് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് പോലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോസും സെയിം ആണ് അല്ലെ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു തേർട്ടി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം എന്തും കൂടി കൂട്ടണം ഇത് കണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് അതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ അപ്പൊ തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ ഇതും ഈസിയാണ് ഹൗ മെനി ബ്ലോക്സ് മേക്ക് ദ ഷേപ്പിലോ ഇത് നമ്മൾ ആ കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് മുകളിലേക്ക് അഞ്ച് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എത്ര സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയി ഫിഫ്റ്റീൻ ദൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതായി ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ അവിടെ വരെ ആയിട്ടാ പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അതുപോലെ അപ്പുറത്തും ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ 26 ബ്ലോക്സ് അത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക്കലി അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ആയിസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു ഡൈസിന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഡൈസ് തന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂബ് അല്ലേ ഓക്കെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാണ് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാം ഏഹ് ഫോൾഡഡ് ക്യൂബ് ആ ഒരു ക്യൂബ് തന്നെ പല രീതിയിലും വെച്ചേക്കാണ് അവിടെ നാലെണ്ണം അതുപോലെ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചേക്കാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഈ ഡോട്ട്സ് എല്ലാത്തിലും എന്താണെന്ന് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ദെൻ ബിയും ഡിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇയും എഫും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റാറിന്റെ കേസ് ആണെന്ന് മാത്രം സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ആണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സംഗതി ഇതിപ്പോ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വരാട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്ഥിതി ഇതിലിപ്പോ ഡോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ അടിക്കടിക്ക് അടിക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദ ഫേസസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ ക്യൂബിന്റെ സർഫസില് എത്ര ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തു ഇതിന്റെ അടിയിലും മേലെയും നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത ക്യൂബ് എടുത്തു അതിന്റെ എന്താ പറയാ ബേസും അതിന്റെ ടോപ്പും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത ക്യൂബ് എടുത്തു അതിന്റെയും ബേസും ടോപ്പും ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ എടുത്ത് ബേസും ടോപ്പും ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോ ഒരു കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഇതിനൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇതിപ്പോ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഡോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ എന്താ രണ്ട് ഡോട്ട് ഉള്ളതുണ്ട് ഒരു ഡോട്ടും രണ്ട് ഡോട്ടും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഈ ടൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സിക്സ് വരിക അല്ലെ ബാക്കിൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഐറ്റം ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സോ ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്താ ഫോറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ അപ്പോ എന്തായാലും ഫോറും ത്രീ ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ കിട്ടിയ ആ ഒരു ക്യൂബിന്റെ ബാക്കി ഫോറും ഫോറും ത്രീയും മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ടൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടും അല്ലെ സോറി ടൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് കിട്ടും ടൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഐറ്റം ആണ് സോ ടൂവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് സിക്സ് ദെൻ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്താ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഫോറും ത്രീയും സോ അത് ഫോറും ത്രീയും നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ട് അതേപോലെ അടുത്തത് എടുക്കുക അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോ സിക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക സിക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആ വരിക അല്ലെ സിക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് വരിക ദെൻ ഈ ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക നമുക്ക് ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോട്ട് വരിക ഇത് ഫോറാ വരിക ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോറാ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫൈവും വണ്ണും അല്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ആ ഫൈവും വണ്ണും ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ബോട്ടും എന്താ പറയുക ബേസ് ബോട്ടും ടോപ്പും അത് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത് എടുക്കുക അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിൽ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണ്ട ഇതിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി എന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുക സിക്സും ടു അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സിക്സും ടുവും ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കി ഇവിടെ മുകളിൽ മുകളിൽ ഓൾറെഡി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ പറയാം ഫൈവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വൺ സോ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ കിട്ടും ഈസി അല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം അടുത്ത് നോക്കാം സീം ക്യൂ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഐറ്റം കിട്ടി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോൾഡ് കിട്ടി അവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സർഫസ് കിട്ടി ആ ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സോൾഡ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സർഫസ് അപ്പൊ അത് എത്ര ടോട്ടൽ സർഫസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പുതിയ സോളിഡിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അതിൽ പിയും ക്യൂമ എന്താണ് ഐഡന്റിക്കൽ റെഗുലർ ഹെക്സൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അതിന് സിക്സ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ആ ഇന്റർസെക്ടഡ് സോളിഡിന്റെ സർഫസ് നമ്പർ ഓഫ് സർഫസ് നമുക്ക് നോക്കണം സോ അതിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക സിക്സ് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ടെൻ സൈഡ്സ് ട്വൽവ് സൈഡ്സ് ട്വൽവ് സൈഡ്സിലേക്ക് എത്താൻ